llegamos al primer mundo. Como dice la filosofía popular, todo tiene que ver con todo. Esto decía el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, hace dos décadas. Yo les pido que lean el clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Decíamos que todo tiene que ver con todo. Ayer Alfonsín, hoy Obama. Why people hate you and, and why you, they supposed to love you and God is loving. That's what I'm talking about. Come on, man. Well, now, first of all, uh, I did get elected president, so not everybody hates me. You know, what is true is if you, if you were watching TV lately, it seems like everybody's just getting mad all the time. Um, and I, you know, I think that you've got to take it with a grain of salt. Some of it is just what's called politics. And so you just got to keep on going even when uh, folks are, are criticizing you because as long as you know that you're doing it for other people. Neither one of us can point to one thing Barack Obama has done for African Americans. Well, first of all... Well, nothing. What do we really know about Barack Obama? His team works overtime trying to hide Obama's dirty little secret. He is, get this, a cigarette smoker. He's a smoker. Would you vote for a smoker as president? Apparently, when he was a young boy, he attended a Muslim school. This is huge. You just got to keep on going even when uh, folks are, are criticizing you because as long as you know that you're doing it for other people. bueno que a los políticos argentinos lo único que le puedan criticar es lo de fuma, ser fumador y bueno, todas esas pavadas, porque claro, si así es fácil detectar, ¿no? La, la no, me, me, lo de Alfonsín fue maravilloso. Sí, lo de Alfonsín porque lo de, es una Porque lo, lo de Alfonsín ya viene con Clarín. De, de, un millonario. Es un millonario. Y está ese, del, ese y el de la sociedad rural, cuando lo pusieron en la sociedad no, rural. No, y además porque cuando uno lee el diario en general, pareciera que, bueno, se está dentro de poco poner un cartel de, de que el país está fundido y que nos tenemos que ir todos, ¿no? Pareciera muchas veces que la cantidad de noticias negativas, que no, no estoy diciendo que no sí. las haya, que no estoy diciendo que no sea difícil vivir en este país, pero... Digo, no, es el... difícil, es difícil, pero el, el tema, el tema de, de, de Clarín con, con, con los Kirchner es, es una pelea, es una, una pelea de, 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 de pesados. Uh -huh. De pesados porque si ya lo, ya lo decía Alfonsín, imagínate cuánto terreno ganaron desde, desde que lo dijo Alfonsín hasta que llegaron a los Kirchner. No solo uh -huh. terreno, construyó un edificio. Ah, no, no, no. Y si, y si estamos hablando de medios... Si estamos hablando de medios, ni hablar. Lo de Clarín supera todo, todo lo imaginable. De todas maneras, digo, con, con la clasificación que vos dijiste, lo que dijiste, llegamos a ganar el Mundial, yo pago el container de Viagra para todo el mundo. <risa> Bueno, ahora todo el mundo se subió al, al bondi, Diego. En Brasil ya sí armaron un dibujito para gastarte. Mírenlo. Cargaron a Diego en Brasil. ¿Sabes lo que bancarte, eh, bancarte que toda una cancha te grite, te grite eh, que Maradona no va al Mundial? No, no. O sea, no. ya no se metían ni con, ni con Macherano, Romero, Verón, todos. ¿Cómo te cachas, los, eso, los de Paraguay, ¿Cómo, cómo, cómo lo los de Bolivia, los de los, los ecuatorianos. Toda la cancha. ¿Cómo lo pasaste? Porque te fuiste, hubo como una situación ahí. No, el, el, es que... 
es que la tenía que bancar, la tenía que bancar. O sea, yo... A mí nadie me empujó a, a, a agarrar, ser el seleccionador, seleccionador de, la selección, de la selección argentina. Entonces, yo me la tenía que bancar y sabía que nosotros teníamos que tener la oportunidad. Y la tuvimos. Nosotros teníamos un grupo. De ese grupo eh, quedaron afuera por bajo rendimiento y algunos por indisciplina. Eh, y hicimos un grupo nuevo. Llegamos a estos dos partidos con un grupo que, que nadie lo hubiese pensado, con muchos jugadores locales. Con muchos jugadores locales. Cuando todos me decían que los partidos de Santa Fe y el partido de Córdoba no servían para nada. Sí. Palermo nos, nos clasificó. ¿Eh? Y tenés a Otamendi, y tenés a Pozo, y tenés a Papa, y tenés a a Volati, que, no, que nos metió adentro del Mundial. Entonces, yo sabía que tenía, tenía mi revancha. Y por eso ahora que estoy, estoy adentro del Mundial, les digo, se equivocaron, muchachos. Se bueno, equivocaron. Los, los brasileños son un cabo de risa, era divertidísimo. <risa> <risa> Igual, yo lo único que tengo para decirles, me acuerdo el relato que decían Maradona, le mago que no, pero lo está agarrando en la camiseta. ¿Te ahora nunca el triunfo, bebé gol, Canigia hacía el gol y Brasil se queda fuera. Se quedaba fuera. <risa> Se acuerda todos los relatos eh, que, casi de, de tus pero, goles. Pero este que es verdad, final. vos sabés que eh, eh, en el partido ese le echaron la culpa a Alemão porque decía que jugaba conmigo en el Nápoles. Y a mí el que me tiene que tirar es Dunga, que, era, que es el actual entrenador de la selección brasilera. Entonces no me tira a Dunga, yo le pongo el camión a Dunga, se la paso al rayo que me pasa, que es Cani. Se la meto, se la meto ahí adentro, lo, lo esquiva y yo le, desde el suelo decía, patía, patía, por favor, patía. Y bueno, lo hizo de zurda, lo hizo de zurda y lo dejamos afuera. Vos ponte a pensar que ese día, mirá cómo, cómo me querrán los brasileros, ese día en el, en el Estadio Olímpico de Turín había 60.000 brasileros y éramos 500 argentinos. ¿Vos sabés lo que es 60.000 tipos llorando? La rubia me acuerdo como si fuera... La rubia como si fuera ahora. Ahí, la, ahí, la, ahí, la, ahí la, y, es, y, es, y encima estaba buena. Sí, yo te la saludaba. Bueno, bueno, sonza, bueno. Ahora, Diego, ¿sabes? Te quiero hacer una, una consulta en realidad sobre... Yo creo que la, la queja más importante que hubo en estos días sobre lo que vos dijiste. Si es... Mm. Eso pertenece, digamos, esa frase o ese tipo de, de mm. frases pertenecen a un hincha, no a un director técnico. O sea, mm. desde la autoridad... Uh -huh. No se puede reaccionar, si tiene sencillamente que actuar. Ah, bueno. Yo, yo, yo te quiero preguntar eso. ¿Cuánto, ¿Cuánto sentís vos que tenés posibilidad de defenderte, digamos, siendo director técnico? No, mira, eh, ya le pedí disculpas a las damas, pero generalmente los que hablan de fútbol en, la, en las televisiones, ahora que hay programas por todos lados, hay eh, diarios especialistas en fútbol. Eh, hablemos, hablemos de fútbol y habla un arquero. Eh, 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 entonces, eh, te, tenés que, te tenés que bancar un montón de cosas. Pero yo no, yo, eh, fue un desahogo, fue un desahogo. Pero sabes que no me arrepiento. Eh, el otro día se lo dije a la Tota. Le di un beso en la frente en el día de la madre y le dije, mamá, si me equivoqué... Eh, te pido perdón a vos, pero a los demás no. ¿Y qué te dijo? Me dijo, está bárbaro, dijo. No, ¿qué te va a decir? Sí, no bueno, decir la tota. ¿Qué? Quería ¿Cómo? preguntarle algo, oh. una curiosidad. A ver si sí. dijiste en un momento que algunos jugadores oh. fueron separados por indisciplina. Sí. ¿Qué considerás indisciplina vos en este caso? Eh, pues ¿Se, el, se puede decir? Indisciplina táctica, indisciplina... indisciplina Disciplina que no, que no hagan caso a lo que uno o a lo que uno quiere dentro del grupo. Eh, quizás eh, eh, el hecho de levantar las manos, el, el hecho de, el hecho de, 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 verlos, de verlos cuando los dejas afuera a ver qué, qué, Cara pone. Qué, qué, actitud. qué actitud toman. Porque yo te puedo, yo te puedo asegurar que la vez sí, que no lo puse en ningún partido en ningún era el primero en alentar cuando salíamos eh, para la cancha en el micro 
él se llevaba su, su, su compa que tenía así y, y, y inventaba canciones y todo. Y esos son los jugadores que, que vos tenés que tener. Porque a vos no te sirve un jugadorazo que tenga la cara larga. Te sirve un jugador más o menos bueno, pero que le dé al grupo la tranquilidad de decir, de decir este me está bancando.